ya el concilio de Constantinopla, eh, por influencia de los capadocios, eh, por fin el arrianismo fue condenado definitivamente. O sea, ya fue condenado en Nicea, pero Nicea hizo más controversia. Y en Constantinopla ya fue definitivamente derrotado el arrianismo, oficialmente. Sin embargo, ¿qué mencioné acerca del occidente? En el occidente, muchas de las tribus de germánicas, ellos habían recibido eh, el evangelio arriano. Entonces, este, aunque ya fue, ya como, ya la discusión ya se terminó, pues todavía había trabajo de evangelizar a los arrianos, y eventualmente es lo que pasó. En el concilio de Constantinopla produjeron el credo que llamamos el credo niceno, eh, y debe, debe llamarse el credo constantinopolitano, pero es muy largo eh, decir el credo constantinopolitano, entonces, este, oficialmente debe ser el credo niceno-constantinopolitano. Pero imagínense, estamos en la iglesia y, pues, este, hermanos, vamos a confesar juntos el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, este, a través de las edades este, ya se cortó y ya es el credo niceno. Es un tipo de modificación del credo de Nicea. En el credo de eh, Constantinopla, ellos eh, hicieron, eh, pues reafirmaron homo usios. Entonces ahí este, reafirmaron homo usios, hijo con el padre. Um, hubo dos otras controversias, y po aquí podemos ir cambiando. Ya no es Constantino, ya es Teodosio. Aquí los obispos siguen. Ya no es Ario, pues sí es Ario, vamos a dejarlo ahí, porque ya no, ya no vive, pero es arianismo más bien. O debo decir, eh, probablemente semi-arianismo, que es eusebianismo, semi-arianismo. Pero también había otros, eh, otros, otras eh, dificultades que tenía que tratar el concilio de Constantinopla. Um, Apolinario. Apolinario quería afirmar la unidad de la persona de Cristo. Y su concepto era básicamente que el Logos divino reemplazó eh, el alma de, del hombre Jesús. Entonces lo que tenemos eh, es un tipo de híbrida con cuerpo humano y con alma divina pero pueden ver inmediatamente el problema. No es Dios, precisamente, ni es un verdadero ser humano. Entonces, es un tipo de mezcla allí. Entonces, pero es lo que afirmaba Apolinario. Um, los capadocios, eh, ellos insistían eh, en un principio muy interesante, que Jesús no pudo redimir lo que no asumió. Piénselo. Si él simplemente reemplazó el alma del hombre, no puede redimir el alma del hombre. Nos puede redimir el cuerpo, pero si él no es ser humano como nosotros somos seres humanos, eh, alma, cuerpo, espíritu, mente, pues no puede redimir todo lo que es un ser humano. Y este principio fue muy importante en, en el concilio de Constantinopla. El apolinarianismo también fue eh, condenado ahí, eh, eh, que afirmó una fórmula, afirmó una fórmula de, de Jesucristo, eh, decía que tiene eh, dos naturalezas en una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. Entonces tenemos ya dos fórmulas, tenemos eh, un eh, una sustancia y tres personas para la Trinidad, y la otra fórmula es que Jesucristo es dos naturalezas en una sola persona. Eso ya, pues parece que ya Constantinopla triunfó, eh, fue un concilio ya definitivo, arrianismo ya, 
Pero otra vez, el efecto fue producir más controversia. Algunos, eh, otra, otra cosa, en el credo de Nicea, el tercer artículo dice, yo creo en el Espíritu Santo, punto. Y no explica quién es, dice que yo creo en él. En Constantinopla tuvieron que tratar con otro grupo que se llama los macedonios. Ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y en el concilio de Constantinopla afirmaron, usando lenguaje bíblico, la divinidad del Espíritu Santo. Entonces los macedonios eh, agarraron sus maletas y se fueron. Entonces no resolvió el problema, más bien eh, siguió la división ahí en la iglesia. Y el apolinarianismo, eh, al ser condenado, tampoco eh, terminó el debate en cuanto a las naturalezas de Cristo y la unidad de la persona de Cristo. Más bien preparó para el siguiente concilio. Ah, y cosa que debo mencionar, en el concilio, uh, hablan de 318, en el concilio de, de este, Nicea, hablan de 150 en el concilio de Constantinopla. Todos, todos eran del oriente. Entonces, no fue un concilio ecuménico. Después fue bautizado concilio ecuménico, pero el, la idea de Teodosio, eh, Teodosio no era, no era convocar un concilio ecuménico. El occidente ya estaba de acuerdo con Nicea. El problema estaba en el oriente. Entonces Teodosio convocó un concilio regional en el oriente para que se pusiera de acuerdo eh, con lo que el, ori el occidente ya afirmaba. El occidente era bien niceno. Creo que hubo un delegado del Papa que estaba pasando por la ciudad de Constantinopla y creo que entró para básicamente para saludar a la asamblea. Y a lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor por eso, más adelante pudieron bautizarlo un concilio ecuménico. Pero el occidente no jugó ningún papel ahí. Ahora, Éfeso. Éfeso es eh, bajo eh, Teodosio II. Teodosio II. Y ahora, uh, el problema ya no es con arrianismo precisamente, ni con apolinarianismo o macedonianismo. Ya tenemos eh, otra situación con el obispo, el obispo de Constantinopla, Nestorio, el obispo de la sede de la capital. Y él fue electo ahí, instalado ahí como obispo, y su lema básicamente era contra los herejes. Y él salió a atacar a los, eh, las herejías y a los herejes y eh, muy ferviente por la fe. Sin embargo, él fue acusado de ser hereje. Su contrincante era Cirilio de Alejandría. Nestorio es de Constantinopla. Cirilio es de Alejandría. Y estos en el oriente fueron las sedes más poderosas, más importantes. Y Cirilio, él empezó a acusar a Nestorio de ser hereje, porque eh, él fue acusado de negar la unión de las dos naturalezas de Cristo. Y Sidirio dijo, no, pues hay que afirmar la unión de las dos naturalezas de Cristo eh, para la salvación, y si no, pues no hay salvación. La caricatura de Nestorio fue que él afirmaba dos naturalezas y dos personas. Fue la, la caricatura. Nestorio se metió en problemas cuando empezó a cuestionar una frase popular en la devoción de la gente. Él empezó a cuestionar la expresión teotocos, teotocos. Teotocos, eh, la gente utilizaba popularmente la palabra teotocos para describir a la Virgen María. Teo es Dios, tocos es portadora, 
Entonces, ella era la portadora de Dios. Pero esto preocupó a Nestorio, y él prefirió llamarlo Cristo Tocos, diciendo que, pues si le decimos eh, Teotocos, estamos dando la, la impresión equivocada de que ella sea madre de Dios. Y de ahí viene la expresión madre de Dios, Teotocos, aunque es una traducción no muy precisa, mejor portadora de Dios, es lo que quiere decir. Um, el conflicto teológico era entre eh, dos, uh, dos maneras de pensar. Antioquía, Alejandría. Y eh, la manera de pensar de Nestorio era de Antico Antioquía. Básicamente, había dos diferentes cristologías. Eh, la cristología de Antioquía, la cristología de Alejandría. La cristología de Antioquía empezaba con Jesús, el hombre Jesús que se presenta en los evangelios. Y luego trataba de explicar en qué sentido es Dios este hombre Jesús. Alejandría empezaba con el Logos Divino Eterno. Y luego trataba de explicar cómo el Logos se humanó, cómo llegó a ser hombre. El mismo problema, ¿no? Pero el, el punto de partida es diferente. Eh, ellos empiezan con humanidad y tratan de explicar divinidad. Ellos empiezan con divinidad, tratan de explicar humanidad. Y muchas veces no podían entenderse ni intentaron entenderse porque este, tacharon al otro de hereje sin realmente entender lo que el otro decía. Otro problema es que el conflicto era entre dos sedes, las dos sedes más poderosas. Nestorio empezó a como tratar de extender su dominio eh, más allá de la región de Constantinopla y lo resintió mucho eh, Cirilio de Alejandría. Cirilio. Cirilio era rico, era, si puedo decir, brusco, eh, o por lo menos de carácter fuerte, podemos decir, y eh, no, no tomaba prisioneros de guerra. Entonces, este, más él prefería ejecutarlos. Entonces, esto, pues, podemos ver la receta para una, una bomba, una explosión aquí. Y es lo que pasó. Teodosio II eh, llamó eh, a todos a llegar a Éfeso, pero hubo problemas, porque hubo delegados de Alejandría. Cirilio debía llegar cierto número, y él llegó como 50 monjes. Y luego Nestorio estuvo ahí, y él llegó con, creo que el número correcto, y creo que con guardaespaldas también. La delegación de Siria, por Antioquía, no llegaba. Es, eh, tardaba. Entonces no llegó hasta después. Y ellos son más eh, apoyadores de Nestorio. Y los delegados de Roma tampoco habían llegado. Entonces estaban ahí, Cirilio, eh, Nestorio, en la ciudad de Éfeso. No hablaban entre sí, pero estaban predicando a las multitudes, condenándose mutuamente en lugar de sentarse para hablar. Y luego Cirilio se desesperó, no llegaban los eh, de Siria, no llegaban los de Roma, entonces él dice, pues ya. Y él convocó el concilio de Éfeso, y él citó a Nestorio. Y Nestorio dijo, momento, o sea, ¿quién eres para estar citándome a mí? Este, tú eres el acusador, tú eres el juez, tú eres el ejecutador, entonces este, pues no, en el historio no entró. Entonces este concilio ecuménico básicamente fueron los de Cirilio. Debo mencionar que los delegados de Roma, que habían escuchado del conflicto solamente por escrito, ellos estaban apoyando, ellos tenían instrucciones de apoyar a Cirilio. Bien, entonces antes de que hubieran llegado, Cirilio logró que Nestorio fuera condenado. 
Luego llegaron los delegados de Siria y estaban enojados. Entonces ellos luego convocaron el concilio de Éfeso. Y ellos, pues, deshicieron, o sea, no condenaron a Nestorio, y más bien uh, este, afirmaron que Nestorio está bien, y Cirilio es el problema. Y luego llegaron los de Roma, apoyaron a Cirilio, y luego eh, los dos grupos de Nestorio y de Cirilio fueron a, a, a Teodosio y la familia real para tratar de ganar su apoyo. Pero Cirilio era, como mencioné, muy rico. Y él pagó unos sobornos impresionantes. Él pagó, o sea, lo que para nosotros serían fortunas para comprar la decisión del emperador. El emperador estaba desesperado con esta situación. O sea, aceptó los sobornos y, y este, apoyaba a Cirilio, pero estaba desesperado porque este intento de unificar la iglesia, ¿qué hacía? Produjo dos concilios que mutuamente se condenaban. O sea, no logró nada, más bien eh, se empeoró la situación. Um, entonces, el, uh, uh, Nestorio, el resultado es que Nestorio fue exiliado. Eventualmente el emperador apoyó el concilio de Cirilio pero mandó que él estuvo bajo arresto domiciliario para esperar a que, pues, ¿qué pasó? Exilió a Nestorio. Cirilio se escapó, nunca fue arrestado, y llegó, eh, regresó a, a, a Alejandría, pero la verdad no cayó bien ya en Alejandría. La gente ahí había escuchado de sus intrigas y la forma en la cual se portó y la verdad, perdió mucho prestigio en su propia ciudad. Um, Nestorio, él siguió en exilio escribiendo bajo un, un nombre ficticio. Pero todo el mundo sabía, pues, quién era, ¿no? Y él eh, siguió el movimiento y los del oriente, los del oriente más oriente, eh, el, el extremo oriente del imperio, y había iglesias más allá, como en Persia, y más allá de los confines de la, del imperio romano. Ellos, hasta la fecha, siguen la teología de Nestorio. Nestorio eventualmente dijo, yo estoy dispuesto a aceptar esta palabra teotocos, pero hay que explicar qué quiere decir. Eh, sin embargo, era demasiado tarde. Cirilio también se modificó un poquito, pero luego Cirilio era el padre de otras herejías que tuvieron que ser tratadas en eh, otros concilios, de los monofisitas. Fisis, en griego, es eh, naturaleza. Y los monofisitas son los que dicen que Cristo es una sola naturaleza. Entonces, hay en Egipto, como la iglesia cóptica es monofisita. Entonces, ¿qué tenemos como resultado de Éfeso? Eh, las iglesias más orientales, nestorianos. Las iglesias en Egipto, monofisitas. Y tanto los nestorianos como los monofisitas, condenados por eh, la mayoría de, los, eh, los, eh, de la iglesia, digamos, la iglesia ortodoxa católica. Bien. Nestorio, interesante, Nestorio probablemente no era un nestoriano. Realmente, ¿en qué momento le dieron chance de explicarse? En ningún momento. Entonces, este ha sido como más reivindicado eh, en tiempos modernos. Y curiosamente, o interesantemente, los uh, nestorios eran buenos evangelistas. Y ellos siguieron de Persia y llegaron hasta China, evangelizando. Desgraciadamente, o sea, ha caído muchísimo la iglesia, se llama hoy en día la iglesia del Este, para distinguirla de la iglesia oriental, ortodoxa, pero ha, ha caído muchísimo y es, es muy chiquita ahora, pero en sus primeros, eh, primeros siglos era muy ferviente y evangelizó lo que es Asia. 
Otra cosa que pasó en Éfeso, perdón, otra cosa en Éfeso, eh, hubo un pastor en Hipona, Agustín, Agustín de Hipona. Agustín era de norte de África, uh, él era un maestro de retórica, de oratoria, uh, y él eh, era un joven pues, que disfrutaba de pues los, los placeres corporales. Era pues un libertino en su juventud. Su papá era pagano, su mamá era Mónica, eh, Mónica y muy devota y orando mucho por Agustín. Y él pasó por diferentes fases en su vida. Él se unió con los uh, uh, mani, maniqueístas y, este, y luego era neoplatónico y luego eh, pues estaba y llegó a Milán, la ciudad de Milán, donde eh, Ab Ambrosio era el obispo. Vamos a mencionar a Ambrosio y des, eh, describirlo un poco más. Eh, pero Ambrosio era un predicador muy elocuente. Entonces, pues, profesor de retórica, pues él iba a escuchar a este Ambrosio para ver qué métodos oratóricos utilizaba. Y él quedaba ahí escuchándolo y escuchándolo y luego enfocándose menos en su retórica y más en su contenido. Y fue convertido, Agustín. Y fue bautizado allí eh, por Ambrosio en Milán. Regresó al norte de África y básicamente contra su voluntad, él eh, fue ordenado como el obispo de Hipona. Y ahí predicaba, y, pues elocuentemente. Y un impacto eh, muy importante pero otro impacto, él llegó a ser uno de los doctores de la iglesia occidental. Era no muy conocido en el oriente, pero uno de los doctores de la iglesia occidental. Y él tuvo una disputa con un monje, más bien con las ideas de un monje inglés, Pelagio. Pelagio decía que él negó al, el pecado original. Y él afirmó el libre albedrío enseñando que el hombre puede escoger la salvación o puede escoger la perdición y él puede avanzar en la gracia por sus propios méritos. En otras palabras, él nos ponía, eh, Pelagio nos ponía básicamente en la misma postura en la cual Adán y Eva estaban antes de pecar, con posibilidad de pecar con posibilidad de no pecar. Entonces, pues cada uno tiene que esco escoger. Entonces, es un, eh, una salvación por medio de portarte bien. Es completamente moralista o legalista. Y el hombre no es malo, el hombre es neutral, puede escoger bien, puede escoger mal. Y Agustín, para nada, afirmó el pecado original en solidaridad con Adán, insistiendo en la necesidad de la gracia soberana para la salvación. Y en Éfeso, dos, uh, dos seguidores de, de Pelagio fueron condenados. No fue un punto mayor de Éfeso, pero es importante porque el pelagianismo fue condenado ahí. Fue en parte porque Cirilio quería el apoyo del obispo de Roma, y en Roma eran anti-pelagianos. Entonces, este, pues era como eh, muy astuto por parte de Cirilio, pues eh, a poner, oponerse a los seguidores de Pelagio, porque él quería el apoyo de, de Roma. Pero podemos ver aquí que Pelagio o pelagianismo es el primer, eh, la primera herejía occidental. ¿Se fijan? Hasta ahora todo ha sido oriental. Aquí es la primera preocupación occidental. Y este debate es un debate que sigue hasta la fecha entre eh, agustinianismo, que enfatiza la, el pecado original y el pecado actual, eh, y la necesidad de gracia soberana, que Dios es el que nos salva. No podemos contribuir nada a nuestra propia salvación. Es por gracia. 
Y pelagianismo, que enfatiza la capacidad humana de contribuir algo a su propia salvación. Y es un debate que sigue hasta la fecha, se renovó muy fuertemente después de la Reforma Protestante eh, con los eh, calvinistas, que básicamente son agustinianos, o agustinos, debo decir, y los arminianos, eh, que son no pelagianos, pero semi pelagianos. Entonces es una, un debate que sigue hasta la fecha. Es Éfeso. Realmente, pues, muy, muy sucio el procedimiento en Éfeso. Calcedonia, 451. Las cuestiones entre Éfeso y Calcedonia, las cuestiones cristológicas seguían. Y um, se decidió en Calcedonia una fórmula. Una fórmula decía que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y sus dos naturalezas están unidas en una persona sin confundirse, sin cambiar y sin dividirse. Hay que leer eh, eh, la, la declaración del concilio de Calcedonia. Um, ahí hicieron un credo, interesante Calcedonia, un credo que afirma que Cristo es homoousios con Dios y es homoousios con el hombre. Pues ya es dual. Es homoousios con Dios con respecto a su Deidad y homoousios con nosotros con respecto a su humanidad. Entonces, más fuertemente no podrían declarar que es verdadero Dios y verdadero hombre y declararon que es una sola persona. No, es, eh, no está dividida en su personalidad como Nestorianismo, probablemente Nestorio no, pero Nestorianismo, uh, que probablemente, no estoy muy seguro si realmente haya existido en historianismo tal cual, pero esa tendencia de dividir la personalidad de Cristo ni es monofisita eh, con una sola naturaleza, más bien con dos naturalezas. Entonces aquí es un punto medio entre historianismo y monofisitismo. Entonces así... Um, esta es la postura, ya la postura ortodoxa. Entonces, esto rechaza a los eh, monofisitas de Egipto y rechaza a los nestorianos de, de, la, de la iglesia del Este, que hasta la fecha no están reconciliados con, eh, con el, la iglesia ortodoxa o la iglesia católica romana. Además, en el concilio de Calcedonia, declararon a los concilios previos ecuménicos. Declararon Nicea, Constantinopla y Éfeso. Declararon que estos son concilios ecuménicos. Había muchos concilios y sínodos, pero ya escogieron estos tres como los, los claves. Una carta del Papa León I, León I, León el Grande, jugó un papel, eh, hablan del tomo, el tomo de León I, jugó un papel muy importante en el concilio y esto eh, ayudó en ese proceso de, de acrecentar el prestigio, de, prestigio del obispo de Roma. Porque aquí pueden ver cómo, cómo parece. Eh, los hijos ahí peleando entre sí y el Papa ni va. El Papa no iba a los concilios. Eh, a lo mejor yo creo que como se consideraba superior a los concilios. Él enviaba delegados, y los delegados ahí, ellos eh, pues ejecutaban la voluntad del Papa. Entonces, el Papa, pues, jugando un papel como papá, diciendo, hijos, pues ustedes no saben portarse bien, ustedes no saben este, ponerse de acuerdo, entonces yo les ayudo. Entonces, esto ayudó mucho que, pues, su poder y su prestigio creció. Entonces, pues estos son los primeros cuatro concilios. Lo que he mencionado son los, um, las declaraciones y en los credos. Cada uno de estos concilios también tiene sus 
cánones. Y los cánones son muy interesantes y vamos a mencionar, ahorita no, pero vamos a mencionar algunos efectos de algunos de esos cánones porque tenían que ver con la disciplina en la iglesia, con la jurisdicción de los, las diferentes sedes y diferentes eh, cuestiones de procedimiento eh, en la iglesia. Creo que tenemos tiempo para mencionar algunos nombres que que vale la pena mencionar, pero no jugaron papeles tan tan importantes en los concilios, pero eran unos gigantes de, de la misma época. Y son, primero Ambrosio, que acabo de mencionar, Ambrosio, obispo de Milán, 340 a 397. Ah, debo mencionar que eh, Agustín, eh, él murió un año antes del concilio en Éfeso. Entonces, él no pudo participar. Además, tenía problemas porque, porque los vándalos estaban saqueando ahí el norte de África y no era muy posible estar viajando. Ah, otra cosa que debo mencionar de San Agustín, nos ha influenciado hasta la fecha por sus escritos eh, tan, eh, tan importantes en el occidente, eh, las confesiones de, de Agustín. Eh, en un sentido, es como... Eh, la creación de la autobiografía espiritual. Y muy interesante, él cuenta ahí muchas de sus luchas y cómo llegó a ser cristiano. También estaba ahí cuando los, los, eh, los, las tribus estaban atacando Hipona. Él murió justo antes de que tomaran control ellos. Él eh, terminó eh, su tomo, la ciudad de Dios. Y ahí contrasta la ciudad del hombre con la ciudad de Dios, pero obras muy importantes en el mundo occidental. Ambrosio, también occidental, eh, pastor, autor, él era gobernador de Milán, y el obispo de Milán murió, y había como una, eh, durante la controversia arriana, van a poner un obispo arriana, van a poner un obispo niceno, y para tranquilizar a la multitud, él fue a la iglesia y él dio un discurso. Y el discurso era tan elocuente y era tan convincente que, según la tradición, un niño dijo, Ambrosio, obispo. Y luego todo el mundo empezó a gritar, Ambrosio, obispo. Él no quería ser obispo. Él quería ser gobernador y él quería subir en los rangos del gobierno. Y de hecho, ni siquiera estaba bautizado todavía. Entonces, él hizo algunas cosas para disuadir a la multitud. De ahí salió y él fue y él eh, mandó unas sent sentencias súper duras contra algunas personas para mostrar que no, 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 no es obispo, es una persona dura. Y luego invitó a algunas mujeres de mala reputación a su casa para tratar de disuadir a la gente, decir, yo no soy obispo, o sea, entonces, pero la gente seguía y seguía, y luego con presión eh, este, de, de la, creo que, no estoy seguro, pero creo que eh, presión del emperador, él fue nombrado obispo, un problema, no había sido bautizado. Y para llegar a obispo, para esta fecha, tenías que pasar por, pues, este, catecúmeno, eh, cierto tiempo, y luego ser bautizado, y luego pues ser electo diácono, y luego presbítero, o sea, una, una, un proceso bastante largo. Aceleraron el proceso e hicieron todo en una semana. Entonces, desde, desde bautizado hasta instalado como obispo de Milán, una semana. Sin embargo, ya que llegó allá, se distinguió. Se distinguió por su sabiduría pastoral y por su entrega, y su, también como defensor de los débiles, o sea, un pastor de este, excelente. Fue un niceno también, resistió con firmeza la, la presión imperial y reprendió a Teodosio I cara a cara. Hubo un incidente en, en Tesalónica, eh, hubo un problema entre los de ahí, los tesalonicenses y Teodosio, y pues eh, él trató de convencer a Teodosio a mostrar clemencia, y él dijo, sí, cómo no, no hay problema. 
Entonces luego Ambrosio llega, regresa a Milán, eh, Todosio llega ahí y un masacre de siete mil personas. Y luego Teodosio llega con la iglesia ahí en Milán y el obispo no le deja entrar. Se le reprende enfrente, cara a cara y públicamente. Y pues era me medio peligroso hacer eso, ¿no? Pero el efecto fue que el emperador Teodosio empezó a respetarlo mucho. Y por lo tanto Ambrosio tuvo una influencia muy positiva en la vida de Teodosio. Uh, aquí, él fue el que, el que llamó el concilio de este, Constantinopla, y Teodosio llegó a ser un niceno muy fuerte. Este es Ambrosio. Juan. Juan le dicen Crisóstomo. No es su apellido, es su apodo. Crisóstomo quiere decir de habla dorada. Entonces estamos hablando de tres oradores. Estamos hablando de Ambrosio, de Agustín, y ahora de Juan Crisóstomo. Él se entrenó como abogado, pero después de ser bautizado, él se dedicó a ser monje y luego pastor en Antioquía. En 397, el emperador lo secuestró y lo llevó a Constantinopla para instalarlo contra su voluntad como el obispo de Constantinopla. Sin embargo, cuando llegó ahí, encontró una situación deplorable entre eh, el clero y también entre los laicos. Encontró opulencia, encontró riqueza y encontró mucha inmoralidad eh, en, en, en el clero y también entre los laicos. Entonces, él intentó reformar el clero y también reformar al pueblo eh, en general y predicaba en contra de la opulencia de los, uh, los cristianos. Y quiero leerles un poquito de, de un sermón. Él decía, Ese freno de oro en la boca de tu, de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Después que hayas muerto, quien pase ante tu gran casa dirá, ¿con cuántas lágrimas construyó ese palacio? ¿Cuántos huérfanos se vieron desnudos? ¿Cuántas viudas incuriadas? ¿Cuántos obreros recibieron salarios injustos? Y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. Y así predicaba. Contra todos y contra la familia del emperador. Y esto no cayó muy bien. Y eh, lo que pasó es um, su recompensa por ser un predicador así tan directo fue tres exilios, exiliado una vez y luego el pueblo hizo una, una manifestación y el emperador tuvo que arrepentirse y decir, no, yo puede regresar, pero luego lo exiliaron, exiliaron una vez y luego, otra vez y luego no era suficiente lejos y lo exiliaron, exiliaron eh, como más allá del mar negro, lejísimos, y con instrucciones de que si le va mal en el camino, lástima. Entonces, este, eh, y no sobrevivió mucho tiempo por, eh, por el viaje tan, tan este, difícil. Um, Ambrosio y Juan sirven como indicaciones interesantes de cómo eh, eran los poderes relativos en el occidente y en el oriente. Y pueden eh, ser como, como este, modelos. Milán, eh, en el occidente. El obispo reprendiendo al emperador. Eh, Constantinopla, en el oriente, el emperador haciendo lo que quiera con el obispo. Y así son como modelos de lo que, lo que desarrolló, se desarrolló en los, los dos sectores eh, y vistos estos dos modelos en estos dos hombres. Jerónimo, Jerónimo 340 a 420. Jerónimo era una persona difícil, eh, como dicen, de carácter fuerte, pero más que fuerte, 
era súper criticón, criticó a Juan Crisóstomo, criticó a Agustín, Agustín le escribió una carta y él res, eh, respondió diciendo, pues, eh, no debes eh, hablar así con tus superiores. O sea, él, él despreció a, a muchos y era, era terco y era difícil de tratar con él. Sin embargo, eh, uh, y además, él tenía una fascinación con la literatura clásica pagana, era muy, muy este, erudito, y también con el sexo. Entonces, para contrarrestar su fascinación con eh, eh, la literatura pagana clásica, se dedicó a estudiar los idiomas bíblicos, además de latín. Y también, eh, para ayudarle con sus pasiones carnales, se dedicó a ser monje. Vivió en Roma bajo, eh, con el favor del obispo Damaso, eh, pero después de la muerte de Damaso, Jerónimo fue a Belén, donde fundó un monasterio y un convento en los cuales estudiaban los idiomas originales de la Biblia. Y ahí él estaba trabajando en su magnum opus, que es la Vulgata, Vulgata porque es la Biblia en el idioma vulgar, o sea, el idioma común del pueblo que era latín. Uh, y era, esta Vulgata fue la primera traducción del Antiguo Testamento a latín del hebreo, del hebreo. Había, uh, habían traducido la, el Antiguo Testamento de latín, o a latín, pero de la Septuaginta, Septuaginta. La Septuaginta eh, fue la traducción de hebreo a griego. Y la traducción de, eh, de la Septuaginta era, o sea, dos veces traducida. Era de hebreo a griego y luego griego a latín. Entonces, prim por primera vez, él tradujo directamente de la, de, del hebreo. La idea, uh, y esta, esta, esta traducción, la Vulgata, se convirtió en la Biblia oficial de la iglesia occidental por todo un milenio todo un milenio, entonces de como mil cuatro, de cuatrocientos hasta mil cuatrocientos. Y su propósito original era poner la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Pero ya que el latín murió, su función era exactamente opuesta a la función original. En lugar de dar acceso al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, más bien escondía el significado porque latín, pues nadie hablaba latín ya que uh, llegó a ser un idioma muerto. Entonces la Vulgata eh, funcionó bien al principio y luego tuvo el efecto eh, opuesto. Bien, estos son algunos de los grandes de esa, esa época de la iglesia imperial imperial.